はいどうも、ウェルです。えー、今日ね、12月24日、クリスマスイブは、えー、我らがスーパーミラクルアイドル、相葉ちゃんのですね、えー、39歳のお誕生日です。おめでとうございます。いや、もう、クリスマスイブが誕生日っていう時点でミラクルですよね。<笑>しかも、相葉ちゃんって、あの、ジャニーズ事務所の入所日が8月15日で、これ、終戦の日なんですよね。もうやっぱね、あの、ジュニアの時にヒロミがスーパーアイドル、アイバちゃんって名付けただけあって、やっぱなんか持ってる人ですよね。アイバちゃんの誕生日って、これまで毎年コンサートの時期と被ってたんで、ドームで、まあ、メンバーとファンの人たちに祝ってもらえてたと思うんですけど、まあ、今年はちょっとそうもいかないので、少しでも僕らのね、あの、お祝いの気持ちが届けばなと。思いますので、まあ、今日は相葉ちゃんの、えー、39歳のお誕生日を祝してですね、えー、ベタ褒め企画をやっていきますので、こう、お祝いの気持ちが少しでも相葉ちゃんに届けばいいなと思います。まあ、相葉ちゃんといえば、バラエティのレギュラー3本持ってて、でそれからこの間までやってた、えー、和田家の男たちというところで、まあ、ドラマでも活躍してるイメージがあると思うんですけど、まず何より、こう、アイドルとしての本業といえば、歌ですよね。本当ね、相葉ちゃんの歌もすごく魅力的なものが多いんですよ。今回はちょっと僕の一押しの相葉ちゃんソロ曲をあの紹介したいなと思います。えー、今回僕が一押しするのがこちら。えー、ああいうハッピーに収録されている相葉ちゃんのソロ曲、アモーレなんですね。で、この曲最初、英語の歌詞で、My Lover I have to say ってこう、英語でスタートするんですよ。で、結構、バラード調と言いますか。それだけを聞くと、もう、ただただいい歌なんですよ。これ日本語に訳していくと、愛する人よ。これは言わなければならない。僕は永遠にあなたを愛し続けるよ。明日がどうなるかわからないけど、でも僕は君のそばにいる。これは僕の運命さ。君は僕の夢だ。っていうのを、さっきみたいに英語で、こう、バラード調で歌うんですよね。だから最初聞いた時は、あ、今回は、ディスコスターとか、マジカルソングみたいに、エンタメ系じゃなくて、あ、こう、ラブバラード系で来たな、と思うわけですよ。で、かつ、アルバムのタイトルも、まあ、あゆハッピーというところで、まあ、なんかしっとり系の幸せを届けてくれるのかなと。ただね、その英語の出だしのところが終わって、いきなりなんか曲調が変わり出すんですよね。んなんかマジカルソングみたいになってきたぞって思ったら、なーなーなーなーなーなーなーなーなーなーって始まるんですよね。ねこれ、本当にやられましたね、相葉ちゃんに。で、これコンサートでは、あの、ああいうハッピーのツアー T シャツこういうやつですね。こういうツアー T シャツのデザインもそのまま。で、この、ハッピーって書いてる黄色い文字のところがそのままアモーレって書いた、えー、T シャツを着て登場してました。でも、振り付けでもね、お腹見せたりとか、なんかこうドキドキするみたいな歌詞で、こう、胸に手突っ込んでこうやってやってたりとか、であとは、あの、組体操みたいな感じで、ジュニアと協力して、なんか自転車を、もう自転車とかも全部ジュニアの体で、自転車こいでたりとか、あと、もうそれもジュニアとの協力で、えー、波とサーフィンを作って、ザーッと滑ってたり、まさにあの、東京オリンピックのあの、開会式でやってたようなやつですね。あの、ちなみに、嵐が本当ずっとお世話になっている振り付けの梨本くんがね、東京オリンピックの開会式も、えー、担当してましたけど。そう、なのでね、このああいうハッピーのアモーレは、ファンキーなんですけど、なんかディスコスターとか、ミスターファンクよりは、落ち着いてるけど、はっちゃけてるみたいなソロですね。で、あと、出だしでもあ,ありますけど、途中でも、あの、なーなーなーなーなーなーなーなーなーっていうところあって、で、あそこね、ライブ映像を見てると、もう一体感がめちゃくちゃすごいんですよ。で、今回のアモーレって、なんか立体設備だったりとか、まあ、派手な衣装だったりとか、あと、後ろの、まあ、派手なバック映像とかって、そういうのが、ないんですよね。で、ただ、その分、相葉ちゃんが、なんかこう、センターステージに一人でポツンっている感じが逆に新鮮で、ドーム全体でファンと一緒にこう、手を振ってるシーンとかもあるんですけど、もう、その時の一体感がすごかったんですよ。もうこれ、ぜひね、あの、ライブ映像を見ていただきたいなと思います。え、こっちのね、えー、ライブ DVD の方に収録されてますので、ぜひ、見てみてください。
。で、こっからはちょっと僕の持ち込み企画で、まあ、ランキングと言いますか。これって、相葉ちゃん1位だよねっていうお題をちょっと上げていきたいなと思います。で、まあ、その理由の部分でね、あの、なんで1位なんかなっていうのを僕なりに、あの、解釈をしてますので、相葉ちゃんファンの方、ぜひ共感していただけたら嬉しいなと思います。え、まずはじめ、先輩にいたら恋に落ちそうなランキング。これ1位なんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ今回はこの先輩っていうのがミソかなと。で、同級生だと、まあ普段のはちゃめちゃな様子を、まあしょっちゅう目にすることになるなと思うので、人によると、なんかこう、恋人っていうよりは、楽しいお友達って思う人も多いんじゃないかなと思うんですよ。で逆に後輩だと、まあ、なんか喋ったことないけど、めちゃくちゃかっこいい先輩いるな。で、そんな中で、ふと喋ってみると、めちゃくちゃ面白い。こう自分を笑わせてくれる。そのギャップが、後輩の女子高生とかにはたまらないんじゃないかなって思うんですよね。で、しかも学校だったら、体育祭とかイベントごとがあるじゃないですか。だから、相葉ちゃんって運動神経いいので、絶対、球技大会とかでヒーローになれると思いますし、あと、ま、演劇、文化祭でやっても、あの、主演、晴れますし、あと、バンドとかでもね、絶対、みんな盛り上げられるので、でも、そんで、後輩から、なんか、写真撮ってください、とか、あの、モテモテな状態になると思うんですよ。で、そんな状態になったとしても、常に、こう、相葉ちゃんって、血に足をつけてる人なので、適度な危機感を持ってます。なので、変になんか、こう、殿様気分になること、なく振る舞えると思うので、もうそれがね、逆に余計に相葉ちゃんを好きになってしまうっていうね。なのでもう好きになる人は本当抜け出せなくなるんじゃないかなっていうぐらいに、まあ先輩にいたら本当に好きになっちゃうんだろうなというところで、えー、1位なんじゃないかなと思いました。続いて、女社長が部下にするならランキング。これ1位なんじゃないかなと。ね。あの、最近は女性経営者っていうのも増えてきてます。で、仮に、これ男性の経営者目線でもし部下を選ぶなら。で、これもなんかその、会社なんでやっぱり売り上げとかその数字の部分すごいシビアだと思うんですよ。で、そうなってくると、これ選ぶの翔くんなんじゃないかなって思うんですよね。男性の経営者からすると。やっぱり翔くんって本当火の打ちどころがないですし、まあ部下にしてももちろん頼もしいし、なんならもう上司にしたいランキングも1位なはずなんですよね。ただ今回は女性なんですね。いくら経営者って言っても、男性に比べると、こう感情的な側面があると思うので、まあ自分のそばで話を聞いてくれる人。で、それも話に対して意見を発するっていうよりかは、ただただ聞く、聞くせんっていうのかな。そうですよね。はいはいはいってこう聞いてくれるような部下がいいんじゃないかなと思うんですよね。しかも相葉ちゃんの場合、絶対女性の社長がやったことをもうほ、絶対褒めてくれると思うので、経営者としてなんか仕事やってて波に乗りやすいんじゃないかなと。思いますし、あとは、相葉ちゃんがすごいところって、修正能力だと思うんですよ。で、かつて、相葉ちゃんに演劇を仕込んだ、宮田恵子さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その人によると、相葉ちゃんってこう、リハーサルをやりましたと。で、そうすると、プロデューサーの人から、なんかこう、ここもうちょっとこうしてくださいみたいな、注文が結構こう入るんですよね。で、その時に相葉ちゃんが、こう、ここ修正してくださいって聞いてる時に、メモも取らずに、ちょっとね、半分口開けたような状態で、っていう感じで、はぁ、はぁ、ってこう聞くらしいんですよ。で、それでもう、指示出してる方としては、大丈夫かなってこう心配してても、これね、後日ちゃんと相葉ちゃんって全部直してくるらしいんですよね。要は、相葉ちゃんって本当に素直で、まあ、言い方変えれば、言われたことを多分引きずっちゃうタイプだと思うんですよ。だから、修正点とか言われるときに、メモ取らなくても、もうこう、魂で聞くっていうんですかね。こう、全身全霊でこう、耳を傾けるので、仮に女性の経営者の人から、あの、まあ、部下に対してね、あの、時には叱ったり、えー、指導しないといけないので、そういうことがあっても、きっちり全部受け止めて、きっちり全部修正する。なので、もうほんと聞き方っていうのが半端ないはずなんで、一回注意されたら一発でもう一生直せると思うんですよ。
、まあ、そういうところでこの修正能力っていうのと最初に言ったこう話を聞いてくれるっていうところで女性の経営者からすると部下にしたいのは相葉ちゃんなんじゃないかなと思います。えー、次、ラストになります。えー、ラストは、スノボーデートするならランキング。これ1位なんじゃないかなと。ね、あのー、今から特にウィンタースポーツの季節がやってきますんで、ま、一緒に冬山に行ってスポーツしたいのって誰かなと思って。で、そうするとやっぱりこれ相葉ちゃんなんじゃないかなと思います。で、まず何より、相葉ちゃんは、相葉学ぶで、相当いろんなあのサバイバルの知識とか、それこそ体温める方法とかって学んでますから、その時点で安心感があるんですよね。もうもはや、吹雪の山でさえも、もう自分の味方につけて快適に過ごせる方法を知ってるかもしれないですよね。でそれかやっぱ寒いので、自然とテンションも下がりがちなんですけど、相葉ちゃんだったらどんな状況でも常に笑わせてくれるので、吹雪でもテンションは下がらないんじゃないかなと。で、仮にね、足がちょっとつっちゃったりとか、あの、ぐねって、怪我しちゃったりしても、ほぼ毎日ジムでトレーニングしてますから、もう相葉ちゃんだけかもしれないですね。もう冬山でも、えー、自分を担いで運んでくれるっていうのはね、まあそういう意味でも相葉ちゃん頼りになります。本当ね、あの、まあ女性じゃなくても、もう自分が、このまま男性やったとしても一緒に雪山行って楽しみたいなって思うのは相葉ちゃんかなと思いますよね。はい。ちょっとこんな感じでね、あの、3つだけなんですけど、持ち込み企画っていうことでランキングを発表してみました。でちなみにこれ皆さんお気づきですかねこれ実はかつて秘密の嵐ちゃんでやってたランキングダービーのお題なんですよ。で、まあ、なんで1位かっていうところはもう僕の個人的な見解なんですけど、ちょっと久々になんか懐かしいなと思ってやってみました。相葉インパクト懐かしいですね。あとは、大野キャップと桜井爆心王か。あと、松本帝王ですね。あと、二のだけ、あの、二宮和成っていうね<笑>、あの、フルネームで名前を付けられてたの面白かったですね。はい。こんな感じでですね。えっ、ー、と、相葉ちゃんの誕生日ということで、えー、ベタ褒め企画をやってみました。まあ、相葉ちゃんはね、あの、それこそ8月に、えー、入所祝いをしてて、で、最近ね、あの、ネットフリックスの、あの、ボヤージュという密着ドキュメンタリーで、えー、アイバズダイアリーっていう、あの、相葉ちゃんに1日密着しましたっていう回の、あの、感想を語ってたりとか、あの、直近でもね、相葉ちゃんのベタ褒め結構、まあ、歌、ダンスとか、それ以外にも、あの、やってますので、ぜひ、そちらも見ていただければな、と思います。まあ、相葉ちゃんもですね、今年は結婚して、一人の男性として、えー、まあ、改めて、あの、身を固められてですね、もし、これから子供が生まれたりなんかして、あの、本当に家族が増えたりすると、より幸せなんじゃないかな、と思いますし、まあ、相葉ちゃんって、そういう状況になったとしても、本当にプロ中のプロですから、僕らに届けてくれる楽しみのクオリティとか量っていうのは変わらないと思いますので、えー、これからも皆さんで、えー、相葉ちゃん応援していきましょう、えー。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。